Сейчас как раз Гамзатовские дни, сто лет исполнилось Расула Гамзатова, вот наши коллеги прилетели буквально на днях из Дагестана. А в предпоследнем номере литературной газеты вместе с другими материалами, посвященными столетнему юбилею классика, появился его перевод, ранее не переводившийся поэмы Расула Патима. Там тоже такая интересная история. Однажды у меня дома раздался звонок. Позвонила дочь Расула Гамзатова. Я никогда в жизни не ожидал, что когда я был старшеклассником, когда я был школьником, когда я был студентом, когда я делал первые шаги в литературе, Расул Гамзатов это был человеком такой недосягаемой величины, что никогда не представлялось возможным встать где-то на одну ступень с ним. А тут мне позвонила его дочь и говорит, вы знаете, что мне сказали, что вы сейчас лучший переводчик проектов Северного Кавказа. У меня к вам просьба. Не могли бы вы перевести вот от отца осталось несколько поэм. Вот одна поэма, посвященная памяти матери. Патимат она так и называется. И кто за нее не брался как-то, ни у кого не получалось. Сколько это будет стоить, если вы перевезете? Я сказал, что Разумеется, нисколько это не будет стоить, потому что для меня это колоссальная честь переводить такое произведение. И вот я 48 часов не отходил от компьютера, потому что невозможно было оторваться от текста. Так, так этот подсрочник захватывает, это такая боль. Я не буду читать всю поэму, я прочитаю вот только небольшую часть, из нее завершающую. Человек потерял жену, которая была для него всем, и, и другом, и советником, и охранником, и любовью. И, и вдруг выясняется, что он не просто гений, что он человек, который остался один, не молод и будет. И вот отрывок из этой поэмы заключительный. Бессильной молитвы в глотке застрял мой печальный стих, И сам он посмертный соткан из нитей надежд пустых. Накройте моря печали по кровам и самых роз, Надежда придет едва ли, лишь камень могильный врос. Сюда, где сухие листья летят на могильный тлен, Где мертвая сущность истин ползет по пустотам вен. Спасибо тебе, природа, за эту немую речь, что листья в лучах восхода обняли сутулость плеч, Не листья они, а письма, в них мысли и голоса, Порой непонятны смысл, неведомые адреса, Быть может, растаял ими, дождь брызнул на конем, Но только слеза отныне навеки дрожит в моем, То, может быть, просто птица стряхнула тоску с крыла, Тоска по щеке струится, ложбинку себе прожгла, Свидает, и солнце пряха срывает тоску с петель. День солнца, как черепаха, ползает в мою постель. А я повторяю снова, что плохи мои дела. Верань висит под повод, что счастье не принесла. И снова моя подушка под утро от слез мокра. Любимая шептала на ушко, я нежности до утра. Она же смеясь и плача, всю ночь повторяла мне, что в жизни нельзя иначе. И плакали мы во сне. Ты мне улыбнись сквозь слезы, С улыбкой вновь заплачь. С тобой реки воздух розов, И время несется вскач. Кто бросил мне пыль в озера, Вчера еще зоркий глаз, Лимунное древо взора. Где ясно тебя сейчас? Я к Курску спешащий в гости, В пущину бросаюсь в ночь. На дне океана кости, На небе моя любовь, Листочки стою, роняя в неудном плаще на пят. Привет, Патима, родная, лишь птицы дали, кричат. И нет от тебя ответа, и скорбно склонились в раз. Россия и вся планета, Бразилия и Кавказ, Все сто государств склонились, склонилась седло гора. Шахини мои на милость сдаются в ночи и ветра. Султанша моя от рада, пришли к тебе столько стран. А мне лишь тебя не надо. Какой из меня, султан? Вот вот огонек погаснет, 
груди и померкнет свет, здесь нет никого несчастного, чем старый больной поэт. Коран так велит, хоронит умершего поскорей, твои холодные ладони, но дайте мне пару дней, не все я успел сказать ей, не вся здесь еще родня, троюродных ног у братьев, их всех поджидаю, я закрытый аэропорты, задержаны звезда, не сыграны все аккорды, еще не взошла звезда, дороги еще размыты, заторы у акуши, но как положить под плиты порывы ее души, такая пришла година, что ей только дьявола рад, рыдает в Москве Мадина по бабушке Патимат, вот-вот разлетятся души, погаснут из клинки глаз, я время молю, послушай, добавь да мне хотя бы час. Зачем так минуты мчаться, как всадники по войне? Позволь до утра остаться мне с ней наедине. Плачу, внучка моя, Амина, плачу, внучка моя, Тавус. Уходит в сырую глину наш самый бесценный груз. Не было всегда вас мало, вы вечно в своих делах. Молитвенно прошептала, Аллах сохрани, Аллах. Есть дом, но я вновь без крова. Темно, хоть огни горят, всего три коротких слова. Ушла бы, Патима, когда-то лихой мужчина и едва я теперь стою, как будто бы сабли длинные всю жизнь рассекли мою на части, я здесь не властен, держу, распахнув пальто, две очень неравных части, в топосе, а это до, в том до, что с тобой любимо, а в после сплошной асфальт, наш дом теперь. Хиросима, Силовая, где бывает, поэтому я был не скальдом, в стихах сказал бы опять, злый ветер над Бухенвальдом, разнужит глухой набат, как быть теперь со стихами, что я не успел прочесть, с той тайны, что только с нами, записками, что не счесть, я в шее поведать думал, одну из горчайших мук, но ветер смертей не думал, и с мукой нес сундук. Саида, дорогая, Юсупова по отцу, теперь то я точно знаю, что все подошло к концу. Мне скоро уже в дорогу к тебе устремляю взгляд. Меня подожди немного. Спи, моя Фатима. Браво.